ഈ രാമേന്ദ്രം മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ തൻ്റെ റെയിൽവേ സർവീസിൽ ചെയ്തതായി നോവലിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ ഇരുമ്പനത്തു നിന്നുള്ള ഓയിൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സർവീസിൽ ചെയ്തതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മെയ് പതിനാലാം തീയതി സേലത്തു നിന്ന് ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയിൽ ഡാനിഷ്പെട്ട് ലോക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് നടന്ന ഒരു തീവണ്ടി അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റെയിൽവേയിൽ ഒരു കാരണവശാലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു അപകടം ട്രാഫിക് നിന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അപകടം അതിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇത്തരം തീവണ്ടി അപകടങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ആവർത്തിക്കപ്പെടും നൂറുകണക്കിന് ട്രാക്ക്മാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ഓരോ കൊല്ലവും ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിക്കുന്നു ഒറീസയിൽ നടന്ന ആക്സിഡൻറ്റിലൊക്കെ പറയുന്ന ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഫെയിലിയറും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന വളരെ കോംപ്ല കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫെയിലിയറാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റാഫിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫിൽ ജനറൽ സിഗ്നൽ സ്റ്റാഫിന് എല്ലാവർക്കും വലിയ പ്രഷറുണ്ട് ട്രാ ഹെവി ട്രാഫിക്കുള്ള സെക്ടറിലൊക്കെ വരുന്ന നേരിയ ഒരു പിഴവ് ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ടറിൽ നിന്ന് നാല് മണിക്കൂറിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും കുറവ് ശമ്പളം അവർക്കാണ് ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യം അവരുടെ ജോലിയിലാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്തും തുടർന്ന് ഗാർഡിലേക്ക് വന്ന് ഗുഡ്സ് ഗാർഡായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നൊരാഗ്രഹം തോന്നി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ മറവികളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതി സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ലിറ്ററേച്ചറിലൊന്നും അത്ര വലിയ ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാലം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ റെയിൽവേ നിന്നും പിരി റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറേ ഒക്കെ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു ഈ പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പ് എന്നുള്ള നോവൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ പഴയ കാലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഓ പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മെയ് പതിനാലാം തീയതി സേലത്തു നിന്ന് ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഡാനിഷ്പെട്ട് ലോക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് നടന്ന ഒരു തീവണ്ടി അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന അപകടം റെയിൽവേയിൽ ഒരു കാരണവശാലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു അപകടം റെയിൽവേയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആക്സിഡൻറ്റുകളുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിറൈൽമെൻറ്റുകളാണ് പഴുത്ത കാലത്ത് സംഭവിച്ച ആക്സിഡൻറ്റ് പോലെ ഒക്കെ ഡിറൈൽമെൻറ്റും തുടർന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊളിഷൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണുണ്ട് പക്ഷേ സേലം ആക്സിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൂർ ആക്സിഡൻറ്റ് എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ലോക്കൂർ ആക്സിഡൻറ്റ് രണ്ട് വണ്ടികൾ നേർക്ക് നേർ കൂട്ടിയിടിക്കുക അത് ഗുരുതരമായ പുഴപകൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനത്തെ അപകടം ഉണ്ടാകും സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ റെയിൽവേയിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല റെയിൽവേയുടെ പ്രവർത്തന സംവിധാനം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുമ്പോൾ മാത്രം അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റ് മറ്റൊരാൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും റെയിൽവേയുടെ സിഗ്നൽ സംവിധാനവും എപ്പോഴും ഫെയിൽ സേഫാണ് ഫെയിൽ സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നലുകളിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് വരുമ്പോൾ അത് സേഫായിട്ടായി നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡേഞ്ചർ സിഗ്നലായി ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ സംവിധാനത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നൽ റെഡായിരിക്കും റെഡ് സിഗ്നലിനാണ് ഡേഞ്ചർ 
റെയിൽവേയിൽ ഈ ഈ സിഗ്നലുകൾക്കൊക്കെ പറയുന്ന വേറെ ഇതും ഇപ്പോൾ ഗ്രീനിന് പറയുന്ന പ്രൊസീഡ് റെഡിന് പറയുന്ന ഡേഞ്ചർ യെല്ലോയ്ക്ക് പറയുന്ന കോഷൻ ഡബിൾ യെല്ലോ സിഗ്നൽ രണ്ട് യെല്ലോ അറ്റൻഷൻ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് റെയിൽവേയിൽ ഈ സിഗ്നലുകൾക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിഗ്നൽ സംവിധാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പഴവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുകപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ വണ്ടികൾ പോവില്ല അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പഠിത്തിടയ്ക്ക് നടന്ന ആക്സിഡൻ്റിൽ ഒറീസയിൽ നടന്ന ആക്സിഡൻ്റിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല സിഗ്നൽ സംവിധാനത്തിൽ പഴവ് സംഭവി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു സിഗ്നൽ പ്രൊസീഡായിരുന്നു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ അതാണ് അത്രയും വലിയ ആക്സിഡൻ്റായി ഈ നോവലിൽ പറയുന്ന ആക്സിഡൻറ്റിലും ഇതേ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അത് കുറേയും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആ നോവൽ പക്ഷെ ആ നോവലിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഈ ഓയിൽ ടാങ്ക് മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നടത്തുന്ന പഠനം പല സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ആ നോവലിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ നോവലിൽ ഞാനൊരു കഥാപാത്രമല്ല ആ നോവലിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററാണ് ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ തൻ്റെ റെയിൽവേ സർവീസിൽ ചെയ്തതായി നോവലിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ ഇരുമ്പനത്ത് നിന്നുള്ള ഓയിൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സർവീസിൽ ചെയ്തതാണ് നോവലിൽ പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു പോകുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള റെയിൽവേ മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ മഡ്രാസിൽ പോയിട്ട് അത് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ രാമേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ആ നോവലിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റെയിൽവേ സർവീസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ രാമേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ അപകടമോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ജോലി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളോ അതൊക്കെ വരുന്നതിൽ ഞാനില്ല അപ്പോൾ ഈ പച്ചാമഞ്ഞ ചുവപ്പ് എന്നുള്ള നോവലിൽ രാമേന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററിൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഇതിനടുത്ത് ഞാനുണ്ടാവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാമേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ കൺട്രോളറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൺട്രോളറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മിക്കതും എനിക്ക് കൺട്രോളറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ നോവലിന് എൻ്റെ റെയിൽവേ ജീവിതമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ റെയിൽവേ ജോലിക്ക് ചേരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അകത്തുള്ള ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്താണ് അതൊക്കെ പലതും നോവൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ജോലി സംബന്ധമായ പിഴവ് വരുത്തിയ ഒരു ജോലിക്കാരൻ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആവാം മറ്റേതെങ്കിലും പോസ്റ്റുകളാണ് റെയിൽവേയുടെ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രം ഡിവിഷണൽ ഓഫീസായിട്ട് നിൽക്കും ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒലവക്കോട്ടുള്ള പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആദ്യകാലത്തൊക്കെ അത് വളരെ വലിയൊരു ഡിവിഷനായിരുന്നു ജോലാർപേട്ട് മുതൽ മാംഗ്ലൂർ വരെ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സേലം ഡിവിഷൻ വന്നതിന് ശേഷം പോത്തന്നൂർ മുതൽ മാംഗ്ലൂർ വരെ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ഡിവിഷൻ ഏത് സ്റ്റേഷനിലുള്ള എംപ്ലോയി ആണെങ്കിലും അയാളുടെ ജോലി സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പിഴവുകളോ പോരായ്മകളോ പറ്റിയാൽ അയാൾ പാലക്കാട്ടേക്ക് വിളിക്കും അപ്പോൾ പാലക്കാട് ഡിവിഷണൽ അറ്റൻഡ് ഓഫീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കും നാളെ കാലത്ത് ഒമ്പത് മണിക്ക് അറ്റൻഡ് ഓഫീസ് അപ്പം ഈ അറ്റൻഡ് ഓഫീസ് ഓർഡർ കിട്ടിയാൽ അയാൾ അവിടുന്ന് കൂടെ വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോവലിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രാമേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അറ്റൻഡ് ഓഫീസ് കൊടുത്ത് ഇവിടുന്ന് വിളിക്കും സേലത്തിനപ്പുറത്ത് വിളിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ സേലം വരണം 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേലത്തിനും ജോലാർപ്പേട്ടയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ചെറിയ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പ്രസ് ഒന്നും നിർത്തില്ല നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോപ്പില്ല മെയിൻ എക്സ്പ്രസ്സുകൾക്കൊന്നുമില്ല കാലത്തും വൈകിട്ട് വരെ പാസഞ്ചർ മാത്രം അപ്പോൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിൽ സേലത്ത് വന്ന് രാത്രി മിഡ് നൈറ്റിലൊക്കെയുള്ള ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ കയറി ഏളി മോർണിംഗ് പാലക്കാട് എത്തി ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഓഫീസിലെത്തുക അപ്പോൾ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അലഞ്ഞിട്ടാണ് അത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ പക്ഷേ അലഞ്ഞാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഓഫീസർ ഒരിക്കലും അയാൾ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കില്ല കാത്ത് കാത്ത് നിൽക്കല്ല ആ കാത്ത് നിൽക്കൽ തന്നെ ഒരു പണിഷ്മെൻ്റാണ് കാലത്ത് ഒമ്പത് മണിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എംപ്ലോയി അവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അകത്തേക്ക് വിളിക്കാം പക്ഷേ മിക്കവാറും വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണി വരെ നിർത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല പോയാൽ വിളിച്ചാൽ അങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സും എന്നല്ല പറയുന്നത് കുറേ ഓഫീസേഴ്സും പിന്നെ വളരെ എന്താ ജോലിക്കാരെ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് അനുസരിച്ച് ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് ആണ് കാണുന്നത് മാന്യമായ പെരുമാറ്റം വളരെ അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കാറ് ഇപ്പം നോവലിൽ ഈ രാമേന്ദ്ര മാസ്റ്റർ അതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ കൂടി അയാൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിയായിട്ട് മാറേണ്ട വരുന്നു റെയിൽവേ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടുന്നു അപ്പോൾ ഈ തീവണ്ടി അപകടങ്ങൾ ആണ് ഈ റെയിൽവേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഓരോ തീവണ്ടി അപകടവും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ട്രാഫിക് കുറേ സമയം നിന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലതരത്തിൽ സൊസൈറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നു റെയിൽവേക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകും ഒരേ അപകടത്തിൽ ട്രാഫിക്ക് നിന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അപകടം അതിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാകും പിന്നെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ ഇത്തരം തീവണ്ടി അപകടങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ആവർത്തിക്കപ്പെടും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു തീവണ്ടി അപകടം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ തീവണ്ടി അപകടം കഴിയുമ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമെങ്കിലും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും വലിയ ദുരന്തങ്ങളായിട്ട് മാറും ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണെന്നുള്ള നിലയിലാണ് ട്രെയിൻ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും റിസ്കി റോഡാണ് ഏറ്റവും അപകടമായിട്ടുള്ള റോഡാണ് കാൽനട യാത്രക്കാരനാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് റെയിൽവേ ഒക്കെ സുരക്ഷിതമാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു അതും പലതരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകളുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഫെയിലിയറും ഹ്യൂമൻ ഫെയിലിയറുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മറ്റ് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പം ഇവിടെ ഒറീസയിൽ നടന്ന ആക്സിഡൻറ്റിലൊക്കെ പറയുന്ന ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഫെയിലിയറും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന വളരെ കോംപ്ലെക്സ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫെയിലിയറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നൽ സംവിധാനം എപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെയിൽ സേഫ് ആയിരിക്കേണ്ടത് ഇതിലൊക്കെ എപ്പോഴും അപകടങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് റെയിൽവേയിൽ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെയിൻ്റനൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ട്രാക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും സിഗ്നൽ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില പ്രിക്കോഷൻസ് അതിൽ ചില സമയത്ത് വരുത്തുന്ന വീഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 
അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ എൻ ഐ വർക്കിംഗ് നോൺ ഇൻ്റർലോക്കഡ് വർക്കിംഗ് അത് മിക്കവാറും ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ പുതിയ ഇതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ പുതിയ ട്രാക്ക് വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ സിഗ്നൽ സംവിധാനം മാറ്റുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ചെയ്യുന്നതിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ അപകടങ്ങൾ അപ്പം മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് പ്രിക്കോഷൻസ് റെയിൽവേ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നു പക്ഷേ പലപ്പോഴും സമയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രഷർ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റാഫിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫിൽ ജനറൽ സിഗ്നൽ സ്റ്റാഫിന് എല്ലാവർക്കും വലിയ പ്രഷറുണ്ട് ഹെവി ട്രാഫിക് ഉള്ള സെക്ടറിലൊക്കെ ആളില്ലാത്ത പ്രശ്നമല്ല ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതാണ് വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടുകളുണ്ട് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന അതുപോലത്തെ വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കോണ്ടിനാറ്റൽ ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഓ ബോംബെ ഡൽഹി കൽക്കട്ട ചെന്നൈ ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടിലാറ്റ് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് അതാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ഏറ്റവും ബിസി ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് പല സെക്ടറിലും നൂറ്റി മുപ്പത് പെർസെൻറ്റ് വരെ ഒക്കുപ്പൈഡാണ് ചിലത് അതിൽ കൂടുതൽ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് കണക്കാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഓടിക്കാവുന്ന വണ്ടികളുടെ എണ്ണം അത് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ വണ്ടികൾക്ക് ഓടാനുള്ളൊരു സമയം പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ അടുത്ത ട്രെയിൻ വിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വണ്ടി ഒല്ലൂർ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത വണ്ടി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ റണ്ണിങ് ടൈം ഉണ്ടാവും സേ സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ എത്രയും ഇതിന് പുറമേ ഈ സിഗ്നലുകൾ ഇടാനും അതിന് വേണ്ട ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പം ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് എത്ര വണ്ടി ഒരു ദിവസം ഓടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞു പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ സമയം വെച്ചിട്ട് കണക്കാണ് ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ വണ്ടിയുടെ ടൈം അല്ലല്ലോ പല വേഗതയിലുള്ള വണ്ടികളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം വന്ദേ ഭാരത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വലിയ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന വണ്ടി ഉണ്ടാവും എന്നാലും ആ ട്രാക്കിൽ ഓടാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡിലേ പോകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് അതിൽ ഓടിക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വണ്ടികൾ മിക്കവാറും പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ടറിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നലൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സും മറ്റ് സ്റ്റാഫൊക്കെ വളരെ തിരക്കിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം ഒരേ സമയം രണ്ട് ലൈനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ചെയ്യണം വരുന്ന നേരിയ ഒരു പിഴവ് ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങളുണ്ടാകും ഓരോ വണ്ടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ വണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് കടന്നു പോയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് പുറത്ത് കിടന്ന് പേഴ്സണലായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ആക്സിൽ കൗണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടെക്കനിക്കലായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യണം അത് അസാധ്യമായി പോകും പലപ്പോഴും രണ്ട് സൈഡിലും വണ്ടികൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരേ ആൾ തന്നെ ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അത് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഡിപ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് സ്റ്റിൽ ആ ട്രാക്കിൽ ഓടിക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുക റെയിൽവേക്ക് മെയിൻ്റനൻസിന് ഒരു ദിവസം നാല് മണിക്കൂർ സമയം വേണം അതിൻ്റെ ഒരു യാഡ് സ്റ്റിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രാക്ക് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ വണ്ടികളില്ലാത്ത സമയം വേണം ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാലേ ആ ട്രാക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ടറിൽ നിന്ന് നാല് മണിക്കൂറില്ല ട്രാഫിക് ഈ നാല് മണിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് പറയുക ഇതിന് ബ്ലോക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് ബ്ലോക്ക് 
ഈ നാല് മണിക്കൂർ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്ക് വണ്ടികൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഫലമില്ലാതെയായി പോകും ഇപ്പോൾ ട്രാക്ക് മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ട ആ നാല് മണിക്കൂറിൽ തന്നെ അതേ സമയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സിഗ്നൽ മെയിൻ്റനൻസും ചെയ്യുന്നത് മറ്റും ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നാല് മണിക്കൂർ സമയം അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നാല് മണിക്കൂർ കിട്ടാതെ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്കൊരു പ്രിപ്പറേറ്ററി വർക്ക് ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വൽ മെയിൻ്റനൻസിന് സമയം കിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ നാല് മണിക്കൂർ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ തുടക്കവും അവസാനവുമുള്ള അരമണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർക്കും നടക്കില്ല ബാക്കിയുള്ള സമയമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫലത്തിൽ ഇതിൽ നാലിലൊന്നായിട്ട് കുറയും സമയം അപ്പോൾ വേണ്ടത്ര ട്രാക്ക് മെയിൻ്റനൻസിനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല ട്രാക്ക് മെയിൻ്റനൻസിന് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓവർ ഹെഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒ എച്ച് ഇ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് സിഗ്നൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഇതൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടാതെ പോകും അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാതെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചെറിയ പോരായ്മകൾ പിഴവുകൾ ഇതൊന്നും കണ്ടെത്താതെ പോകും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊന്ന് സംഭവിച്ചാൽ അത് വലിയ ദുരന്തമായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൽവേയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് രാവും പകലും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ട്രാക്ക് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർ മഴയും വെയിലും കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് പത്ത് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ വരെ അവർ ഒരു ദിവസം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലോചി നല്ല സുഖമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തല്ല ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി നടക്കാൻ തീരെ സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് അവർ നടക്കുന്നത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ തൂക്കം വരും ഒരു സ്പാനറും ചുറ്റുകയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള എന്നിട്ട് ഇവർ ഓരോ കീ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അത് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഇതും ബോൾട്ട് ലൂസായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കീ നീങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തട്ടി ശരിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നത് ട്രാക്ക് മാനാണ് അപ്പം അവരുടെ അത് ഇപ്പം ചില സ്ഥലത്ത് രണ്ടുപേര് അലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പല ഒരാൾ മതി എന്നുള്ളതാണ് റെയിൽവേയുടെ നയം പൊതുവെ രണ്ടാമതൊരാളിന് ആവശ്യമില്ല ഒരാൾ ചെയ്താൽ മതി ഒറ്റയ്ക്ക് ചില സെക്ടറുകളിൽ മൺസൂൺ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെയും കൂടെ ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലല്ല അവർ ഒരു പോയിന്റിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരണം അവിടെ നിന്ന് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ അവർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ അടുത്ത പോയിൻ്റുകളിലേക്ക് വിവരം അറിയിക്കണം ഡേഞ്ചർ സിഗ്നൽ കാണിക്കണം ഇതൊക്കെ എത്രയോ ട്രാക്ക് മാൻമാരെ തീവണ്ടി ഇടിച്ച് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ഈ ട്രാക്ക് മാൻ ഇത് ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡബിൾ ലൈനിലുള്ള സെക്ഷനുകളിൽ പലപ്പോഴും ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു അത് ഇവർ ഒരു ലൈനിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു വണ്ടി വരുമ്പോൾ മറ്റേ ലൈനിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലും വണ്ടി വന്നിട്ട് മരിച്ച നൂറുകണക്കിന് ട്രാക്ക് മാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ഓരോ കൊല്ലവും ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒട്ടും അതിശയോക്തിയല്ല അതിൽ കൂടുതലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാക്ക് മാനായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും വളരെ ദുരിതമയമായിട്ടുള്ള ഇവരാണ് ഈ പറയുന്ന വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെയും രാജധാനിയുടെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വണ്ടിയിലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും കുറവ് ശമ്പള വർക്കാണ് ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യം അവരുടെ ജോലിയിലാണ് അവർക്ക് ഈ എൻജിനീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചേർന്നിട്ട് മറ്റൊരു ഇതിലേക്ക് മാറുക എളുപ്പമല്ല ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ പലർക്കും ഈ
വലിയ ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ അതിന് പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഒക്കെ ഒരു ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരുണ്ട് അവർക്കറിയില്ല എന്താ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കൊല്ലം മുമ്പാണ് സേലത്തുനിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി വിളിച്ച് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ അവരെന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ എന്തോ ഒരു ടോക്കന് പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചററായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡി റെയിൽവേ പരീക്ഷ എഴുതിയത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് സേലത്ത് പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഇവരും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ അവിടെ പോയി ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതാണ് ജോലി അത് പൊരി വെയിലത്ത് അവിടെ ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണ് പകലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ രാത്രിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ വിളിച്ച് ചോദി ചോദിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ഓഫീസ് തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടാൻ എന്താണ് വഴി എന്ന് അന്വേഷിക്കാനാണ് എന്നെ വിളിച്ച് അവിടുത്തെ ഏതോ ഒരു കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇവരോട് ഓഫർ ചെയ്തു എത്രയോ പൈസ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിന് ഉള്ളിൽ ഇതിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയാവും അതൊരു നല്ല വഴിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു മാർഗത്ത് കൂടി ഊട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ പിന്നീട് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു വേറെ എന്തോ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലായിട്ട് ടീച്ചറായിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ധാരാളം കുട്ടികൾ ഈ ജോലിയിൽ ചെന്ന് ചെന്ന് ചേർന്നവരുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അങ്ങനെ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളുള്ള അത്തരം ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ട്രാക്കാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ട്രാക്ക് മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മെയിൻ ആ ഉപയോഗിക്കാം പുതിയ മെഷീനറി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് വേഗം ഒരുപാട് ദൂരം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ ചെയ്യുന്ന പണിയല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് നോർമലായിട്ട് ചെയ്യണം ഈ ട്രാക്കിന് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട വേറെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ ഈ മെഷീനറി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല അത് അത് ഈ ട്രാക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടാതെ വരിക സിഗ്നൽ മെയിൻറ്റനൻസിനുള്ള സമയം കിട്ടാതെ ഇപ്പോൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്തിനുള്ളിൽ പെർമ വർക്ക് തീർക്കാൻ പറഞ്ഞ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലും അവർക്കത് മുഴുവൻ വേണ്ട പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് വരും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ പിഴവുകൾ പറ്റാനുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ ഒറീസയിൽ നടന്ന ആക്സിഡൻറ്റ് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു ലെവൽ ക്രോസിങ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഭൂം ഇങ്ങനെ വന്ന് അത് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് നടക്കുമായിരുന്നു അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ സിഗ്നൽഡ് ഗേറ്റാണ് സിഗ്നൽ ഇല്ലാത്ത ഗേറ്റുണ്ട് ഇത് സിഗ്നലുള്ള ഗേറ്റാണ് അത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിഗ്നൽ സിഗ്നലിങ് ഗിയറിൽ വരുത്തിയ ചേഞ്ചസിൽ പറ്റിയ പിഴവാണ് ഈ ആക്സിഡൻറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് ആ പിഴവ് പറ്റാനുള്ള കാരണം ഇത് ചെയ്ത ആൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റാണോ അതോ മറ്റുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പം അന്വേഷിക്കുന്നത് സിഗ്നൽ റിലേ ആണ് ഈ റിലേയുടെ മുകളിൽ ഉള്ള മാർക്കിങ്ങിൽ ഉള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റിലേ ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടികളാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വലിയ തോതിൽ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ അതിൽ ചില റിസ്കി എലമെൻസ് ഉണ്ട് വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള ഏരിയ ആണ് അതൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കോടികളുടെ ബിസിനസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ലീഡിങ് എം എൻ സീസിനൊക്കെ ഇത് ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കവച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻറ്റി കൊളിഷൻ ഡിവൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് യൂറോപ്യൻ ട്രെയിൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള
ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റിവെക്കുക ചെയ്യും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇത്തരം മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സമയം കുറവ് പലപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ പബ്ലിക് പ്രഷറൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതൽ വണ്ടികൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ഇരുപതോ കൊല്ലാത്തൊരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം പുതിയതായിട്ട് ഒരുപാട് ട്രെയിനുകൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും ട്രാക്കൽ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പലപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് ബ്ലോക്കിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വണ്ടികളായിരിക്കും ഓടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ലൈൻ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എക്സിസ്റ്റിങ് ഇതിൽ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ വണ്ടികളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കും വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വണ്ടികൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണം അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് 